Hallo liebe Stillhalter, heute möchten wir besprechen, warum es ganz wichtig ist, dass ihr eure Optionen vor dem Verfallstag schließt. Und das Ganze gilt jetzt natürlich hier nicht für Cash Secured Puts oder für Indexoptionen, wo ich ein Cash Settlement habe. Nein, es gilt zum Beispiel für klassische Aktienoptionen wie auf Tesla, wo ich zum Beispiel mit einem Bull Put Spread unterwegs bin. Und die ganze Diskussion mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas theoretisch klingen, aber es, ähm, es muss auch ehrlicherweise einiges zusammenkommen, damit hier wirklich was Fatales passiert. Aber genau das ist auch schon in der Vergangenheit passiert. Es gibt Händler in den USA, ein junger Händler, der hatte mit vermeintlich sicheren Bullput Spreads sein komplettes Konto mit Nachschusspflicht zerlegt. Und damit euch das auf gar keinen Fall passieren kann und was auch dahinter steckt, ist auch relativ interessant, auch wenn natürlich die Geschichte dahinter echt sehr traurig ist ähm, und wirklich man niemand so etwas wünscht, man kann daraus was lernen. Und zwar... Wie gesagt, ihr müsst da jetzt auch wirklich genau aufpassen, weil ähm, das kann ein bisschen theoretisch wirken, aber ähm, ich versuche es so praktisch an einem praktischen Beispiel zu zeigen und ähm, euch da die wichtigsten Tipps mitzugeben. Und zwar, ähm, ich musste mir jetzt hier auch nochmal einen Screenshot rausziehen, weil ähm, ja, TradingView kann leider nicht bis zum 9. September Intraday-Daten zurück anzeigen, aber spielt keine Rolle. Ihr seht jetzt hier ist die Tesla-Aktie im 30-Minuten-Chart. Und was sehen wir jetzt hier? Hier unten, ist ein bisschen klein, ist jetzt die New Yorker Zeit. Und hier um 16 Uhr ist der Handelsschluss in New York. Das ist jetzt hier auch so leicht blau schraffiert. Da zu diesem Zeitpunkt die Optionen verfallen, jetzt ist ein Freitag, die Optionen verfallen an diesem Tag. Und bis 22 Uhr deutscher Zeit bzw. 16 Uhr ähm, US-Zeit, ähm, wenn jetzt nicht Sommerzeitumstellung ist, kann ich diese Option handeln. Und der Kollege hier hatte einen Bullput-Spread. Das heißt, es war ein 14er auf 49er Bullput-Spread. Da war Tesla noch ein bisschen günstiger. Das heißt, wir haben gerade mal einen Dollar Abstand der Strikes. Das heißt, ein Dollar pro, pro Spread sind maximales Risiko 100 Dollar. Wenn ich jetzt 5 oder 10 von diesen Spreads habe, dann habe ich ein maximales Risiko von eben 5 mal 100 sind 500 Dollar. Habe ja auch noch ein bisschen Prämie bekommen, die vernachlässige ich jetzt erstmal. So, das heißt ab 16 Uhr US-Zeit, wir reden jetzt einfach in US-Zeit, sind bei uns 22 Uhr. Ab 16 Uhr US-Zeit kann ich diese Optionen nicht mehr handeln. Aber was ganz viele Leute nicht wissen... Wenn ich der Inhaber einer Long-Option bin und letztendlich so ein Bullput-Spread besteht ja auch aus einer Long-Option. Wenn ich den Bullput-Spread handle, bin ich ja den 14er ähm, Put Short. Jemand anderes ist den aber Long. Und dieser Long-Put-Inhaber, der hat dann das Recht, diese Option auch noch nachbörslich auszuüben. Jetzt ist natürlich die Frage, wird das nicht automatisch gemacht? Ja, die Option wird auch ausgeübt wenn sie einen inneren Wert hat. Aber, jetzt guckt euch das mal hier an. Also dieser 14er Short Put, der aus dem Bull Put Spread ist, der wird jetzt gleich zum Problem. Der ist zum Ende der Handelszeit hier um 16 Uhr ganz knapp aus dem Geld. Und die Long Put Option der 409er ist auch ähm, aus dem Geld. So, das heißt, eigentlich würde man ja jetzt denken, okay, die Optionen verfallen wertlos. Aber, wie gesagt, dieser Inhaber des Long Puts, dieses 410er Puts, der ja irgendwo auf der Welt ist, hat ja das Recht, hat dieses Recht, die Option auch noch nachbörslich auszuüben. Sie wird jetzt hier nicht automatisch ausgeübt, weil sie eben nicht im Geld ist. Wenn, die, wenn sie nur 1 Cent im Geld ist, dann wird sie eben automatisch ausgeübt. Aber hier war sie ja nicht im Geld. Ihr seht es, der Preis notiert jetzt hier darüber. Das heißt, ihr, ähm, ja, die Option war nicht im Geld, aber er hat dann die Möglichkeit, manuell diese Option auszuüben. Und jetzt ist es so, das ist auch passiert, diesem jungen Kollegen, dass dieser 14er Put ausgeübt wurde. Das heißt, wenn ich jetzt einen 14er ähm, Put habe, dann bekomme ich dann eben, wenn ich das jetzt als klassischen Short Put betrachte, 100 Aktien zu einem Preis von 410 in mein Depot eingebucht. Okay, erstmal kein Problem, könnte man meinen, weil er hat ja noch diesen 409er Put, wo ja dann ähm, letztendlich sein Verkaufsrecht ist und damit ist ja das Risiko begrenzt. Aber dieser 409er Put war zum Handelsende aus dem Geld. Und jetzt wurde diese Short-Put-Option von irgendjemand auf der Welt 
ausgeübt, also dem sein Longput entsprechend. Die Aktien wurden diesem Händler dann eingebucht und die 409er Option ist wertlos verfallen. Warum? Weil sie zum Handelsende nicht im Geld war, sie hatte keinen inneren Wert und weil dann der Kollege manuell diese Option hätte ausüben müssen. Na, aber dann nach Handelsschluss, man bekommt es vielleicht nicht mit, man denkt vielleicht auch nicht daran, das hat er jetzt in diesem Fall eben nicht gemacht. Und das heißt, es ist ganz wichtig zu wissen, dass die Long-Optionen auch nach börslich, nach Ende der Handelszeit ausgeübt werden können. Und zwar gibt es da auch einen Link, den packe ich euch in die Videobeschreibung. Das könnt ihr hier auch auf der Seite von Interactive Brokers ähm, nachlesen. In den USA, das ist jetzt wieder USA-Zeit, 16 Uhr ist wie gesagt Ende der Handelszeit, bis 17.30 Uhr können diese Optionen ausgeübt werden. Und das ist nochmal auch ganz wichtig, vor einem Jahr war das hier noch 16.30 Uhr. Das heißt, dieses Fenster, dieses Zeitfenster ist länger geworden. Es sind jetzt eineinhalb Stunden, wo nachbörslich noch diese Long-Optionen, ähm, diese Optionen ausgeübt werden können. Ähm, früher war es, wie gesagt, nur 16.30 Uhr. So, und wie ging es dann weiter? Das heißt, der 410er Put, der wurde dem Händler ausgeübt. Er hat 100 Aktien von Tesla bekommen. Ich glaube, es waren auch fünf Optionen. Das heißt, er hatte 500 Aktien short zu einem Preis von 410. Und dann kam das Wochenende und ihr seht schon, das alles hier quasi in dem bunten Bereich ist nachbörslicher Handel und die Aktie hat dann am Montag irgendwo bei 350 Dollar aufgemacht. So, was heißt das jetzt, wenn wir es mal zusammenrechnen? Wir haben 500 Aktien a 410 Dollar im Depot. Das sind dann 205.000 Dollar. Weil, wie gesagt, die Long-Option ist ja wertlos verfallen. So, und jetzt ist es so, am Montag darauf habe ich jetzt dann wieder 500 Aktien mal einen Preis von 350 Dollar. Und das entspricht dann nur noch 175.000. Das heißt, hier wurde dann... Wie gesagt, das ist eine Verkettung von ganz vielen blöden Umständen, dass das Ganze hier knapp war und dass dann die Option noch ausgeübt wurde und, und so weiter und so fort. Aber hier wurde aus einem originalen maximalen Verlust des Spreads, der 1 Dollar Abstand hatte, 5 Stück mal 1 Dollar sind 500 Dollar, ein bisschen Prämie vernachlässigen wir jetzt mal. Also das Risiko waren 500 Dollar bei Trade Eröffnung und der Trade ist geendet mit einem Verlust von 30.000 Dollar. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Natürlich, wenn jetzt die Aktie hier einfach, vielleicht hätte sie ja auch nach oben eröffnet, dann wäre es ein super Gewinner gewesen, aber das können wir ja alles nicht kontrollieren. Fakt ist, diese nachbörsliche Ausübung ist ein Thema, das hat, denke ich, kaum jemand auf dem Schirm. Ähm, wie gesagt, mir war es jetzt ehrlicherweise, als ich hier nochmal recherchiert habe für dieses Video, auch neu, dass dieses Zeitfenster, das ursprünglich nur eine halbe Stunde war für diese nachbörsliche Ausübung, jetzt auf 17.30 Uhr verlängert wurde. Und da seht ihr, da wäre in dem Beispiel wäre es ja noch fataler gewesen, weil dann wäre auch noch ähm, diese... Kerze hier, wo dann der Preis eh gefallen ist, also wo der die Ausübung für den Long-Put-Inhaber noch mehr Sinn macht, ähm, auch noch da drin gewesen. So hat er vielleicht äh, spekuliert oder ich weiß jetzt auch nicht mal genau, warum er das ausgeübt hat. Das heißt, dieses Fenster ist nochmal größer geworden. Und natürlich könnte man jetzt sagen, okay, wenn mir das passiert, dass ich ausgeübt wäre, ähm, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, wann ich dann die Nachricht bekomme, dass ich ausgeübt wäre, ob ich die sofort bekomme oder erst am nächsten Handelstag. Ähm, weil mir diese Situation noch nie passiert ist, ähm, dass ich dann sage, okay, dann gehe ich halt noch kurz an PC. Ich meine, da ist auch dann Freitagabend bei uns 22 bis 23.30 Uhr. Da haben die meisten was anders vor und übt dann meine bestehende Long-Option aus. Ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich würde mich vor allem nicht darauf verlassen, dass ich dann das tatsächlich weiß und mir diesem Risiko aussetzen. So, jetzt haben wir viel geredet, ähm, viel theoretisch erklärt. Was ist das Lessons Learned? Einfach die Optionen glattstellen. Dann habe ich meine Ruhe, dann komme ich nicht in dieses Ausübungsdilemma hier hinein. Ich sage mal so, wenn jetzt die Optionen wirklich sehr, sehr weit weg vom Geld sind, dann kann ich die schon auch mal verfallen lassen. Dann sollte ich vielleicht aber nochmal ein Auge drauf haben. Das ist natürlich auch immer blöd, wenn die sehr weit aus dem Geld sind. Dann kann man die auch kaum mehr handeln. Dann muss ich ziemlich ordentlich bezahlen, wenn ich die wirklich glattstellen will. Das ist ein bisschen ein Dilemma. Aber gerade wenn es hier so knapp ist wie da. Ich meine, der Preis notiert hier wirklich ziemlich nah dran. Die Optionen waren den ganzen Tag im Geld, sind gerade am Ende von der letzten 2, 30 Minuten Kerze aus dem Geld gerutscht dann stelle ich die einfach glatt und habe meine Ruhe und 
ja, das ist letztendlich die einfachste und effektivste Maßnahme für ein ziemlich komplexes Problem, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, das Video und ähm, einfach einen interessanten Einblick. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das wusstet. Ähm, ich gebe es zu, ich wusste das vor eineinhalb Jahren noch nicht. Bin auch erst durch diese Story so richtig darauf erst aufmerksam geworden. Das ist ja auch, ja in dem Fall, also mir tut es wirklich leid für den Kollegen, weil das ist jetzt hier schon eine ordentliche, ich weiß, vielleicht waren es auch zehn Optionen, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber das tut natürlich schon richtig, richtig weh, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man ja sowas mit einem 5.000-Dollar-Konto handeln kann. Ja, und dann habe ich noch Nachschusspflicht und so weiter. Also das ist wirklich übel. Aber das Einzige, was wir daraus ziehen können aus so einer blöden Geschichte, ist, dass wir was daraus lernen können. Und das ist eben ein großes Learning. Einfach den Kram vor Ende der Laufzeit glattstellen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.